സോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് സോ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ ടെൻ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റിലൊന്നാണ് ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന രണ്ട് പാർട്ടികളുടെ പൂർണ്ണ സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു വാലിഡ് കോൺട്രാക്റ്റായി മാറുകയുള്ളൂ സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ കൃത്യമായി നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് വെൻ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺസ് ആർ സച്ച് ടു ബി കൺസെൻറ്റ് വെൻ ദേ എഗ്രി അപ്പോൺ ദ സെയിം തിങ്സ് ഇൻ ദ സെയിം സെൻസ് അതായത് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം ഒരേ സെൻസിലായിരിക്കണം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരേ സെൻസിലായിരിക്കണം ആ എഗ്രിമെൻറ്റിലെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് രണ്ടുപേരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരാൾ ഒരുപോലെയും ഒരാൾ വേറൊരു പോലെയും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പൂർണ്ണ സമ്മതം ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ സമ്മതം നേടിയെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ട് ആവും ചിലപ്പോൾ വോയിഡ് കോൺട്രാക്ട് ആവും ഏതൊക്കെയാണ് ആ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സാഹചര്യം സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രകാരമുള്ള കൊഹഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യം സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്രകാരമുള്ള അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ സാഹചര്യം സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ പ്രകാരമുള്ള ഫ്രോഡാണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റീൻ പ്രകാരമുള്ള മിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ മിസ്റ്റേക്സ് സബ്ജക്റ്റ് ടു ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എ വോയിറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ് സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ എന്താണ് കൊഹഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ എന്താണ് കൊഹഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ കൊഹഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കൺസെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫ്രീ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ സമ്മതം നേടിയെടുക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ത്രട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ കൊഹഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ ഭീഷണി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അവിടെ കൊഹഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ കൊഹഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓഫ് ദ ആക്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് കൊഹഷൻ ഈസ് ദ കമ്മിറ്റിംഗ് ഓർ ത്രട്ടണിങ് ടു കമ്മിറ്റ് എനി ആക്ട് ഫോർബിഡൻ ബൈ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ഓർ ദ അൺഫുൾ ഡിറ്റൈനിങ് ഓർ ത്രട്ടണിങ് ടു ഡിറ്റൈൻ എനി പ്രോപ്പർട്ടി ടു ദ പ്രജുഡീസ് ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ വാട്ട് എവർ വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് കോസിങ് എനി പേഴ്സൺസ് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓക്കെ സോ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രകാരം കൊഹഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് പ്രകാരം ഐ പി സി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഐ പി സി പ്രകാരം നിരോധിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാം അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എൻ്റർ അതർ പേഴ്സൺ ഇൻ ടു എ കോൺട്രാക്ട് മറ്റൊരാളെ ഒരു കോൺട്രാക്ടിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് പ്രകാരം നിരോധിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അവരുടെ സമ്മതം നേടിയെടുക്കുക അതുവഴി അവരെ കോൺട്രാക്ടിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ നമ്മുടെ ഓപ്പോസ് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ പൂർണ്ണ സമ്മതം അവിടെ അല്ല ദാറ്റ്സ് എ വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ട് സോ ഇതിനാണ് കൊഹഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഡെഫിനിഷനെ കീറി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നും എന്താണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് സോ കൊഹഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കമ്മിറ്റിംഗ് ഓർ ത്രട്ടണിങ് ടു കമ്മിറ്റ് എനി ആക്ട് ഫോർബിഡൻ ബൈ ദി ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് അതായത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് പ്രകാരം ഐ പി സി പ്രകാരം നമ്മൾ കുറച്ച് ആക്ടുകൾ പ്രവർത്തികൾ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്
ആ പ്രിൻസിപ്പാളിന് വേറെ നിവർത്തിയില്ല കാരണം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് മൊത്തം കിട്ടിയാലേ കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പ്രിൻസിപ്പൾ എഗ്രി ചെയ്തു യെസ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഡീഡ് തരാം നിങ്ങൾ ആ അക്കൗണ്ട്സ് എനിക്ക് തരൂ എന്ന് പറയും എന്താണ് ഈ ഒരു കേസിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിന് വാലിഡിറ്റി ഇല്ല അതൊരു വോയിഡ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ സമ്മതം നേടിയെടുത്ത് എന്താണ് ഒരു ത്രട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഏജൻറ്റ് കൈവശം വെച്ചിട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ സമ്മതം ഓക്കെ സോ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ കോഴ്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് കോസിങ് എനി പേഴ്സൺസ് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് അതായത് ഒരാളെ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ അത് കൊഹഷൻ്റെ കീഴിൽ വരികയുള്ളൂ നാലാമത്തെ കാര്യം കൊഹഷൻ ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് എയ്തർ ബൈ എ പാർട്ടി ടു ദ കോൺട്രാക്ട് ഓർ ഇവൻ ബൈ എ സ്ട്രെയിഞ്ചർ അപ്പം കൊഹഷൻ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ട പാർട്ടികൾ മാത്രമല്ല പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്കും വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കൊഹഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊഹഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സ്ഥലം മേടിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ബി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും സമ്മതിക്കുന്നില്ല എ ക്യാ പ്രോപ്പർട്ടി വേണം പക്ഷെ ബി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല തൻ്റെ സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല എ ഉടൻ എന്ത് ചെയ്യും എക്സിനെ വിളിക്കും കം ഹിയർ ദെൻ ബി എ പോയി ത്രട്ടൺ ചെയ്തിട്ട് അവൻ്റെ സമ്മതം നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി എന്ത് ചെയ്യും എക്സിനെ പേടിച്ചിട്ട് എയുമായിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടും ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് കോൺട്രാക്റ്റിലെ പാർട്ടികളല്ല അവിടെ ത്രട്ടൺ ചെയ്തത് അവിടെ പുറത്തുള്ളവരാണ് സ്ട്രെയിഞ്ചർ ആണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊഹഷൻ സംഭവിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് ആ കോൺട്രാക്റ്റും നിലനിൽക്കില്ല സോ കൊഹഷൻ ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് എയ്തർ ബൈ എ പാർട്ടി ടു ദ കോൺട്രാക്ട് ഓർ ഇവൻ ബൈ എ സ്ട്രെയിഞ്ചർ പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്കും എന്ത് 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 സംഭവിക്കാം ഇതേപോലെ കൊഹഷൻ സംഭവിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അയാൾ മൂലം ഒരു കൊഹഷൻ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ആണ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് കൊഹഷൻ ഈസ് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന് ഒരു ടെറിറ്ററി ഉണ്ട് ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട് അത് ഇനി കരയായാലും കടലായാലും വായുമാർഗമായാലും ഒക്കെ ഇന്ത്യൻ ടെറിറ്ററി എന്നാണ് ഇത് പറയാം അപ്പോൾ കൊഹഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ടെറിറ്ററിയിൽ തന്നെ വെച്ച് ആകണം എന്ന് നിർബന്ധമല്ല ഇപ്പോൾ അറബിക്കടലിൽ ഒരു കപ്പലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എയും ബിയും തമ്മിൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് എ ബി എ ത്രട്ടൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് അവിടെ കൊഹഷൻ സംഭവിച്ചിരുന്നു എയ്ക്ക് വാദിക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ടെറിറ്ററിയുടെ പുറത്തു നിന്നാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്മതം നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വാദിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം കൊഹഷൻ്റെ സ്ഥലം ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് കൊഹഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൻ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ത്രട്ട് ടു കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ് ഡസ് ഇറ്റ് എമൗണ്ട് കൊഹഷൻ അതായത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യും എന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കിയിട്ട് തൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിയെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാൻ നിർബന്ധിക്കുക അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്റ്റ് കോഹഷൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണോ അതോ വാലിഡ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈസലും ഡോറയും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടത്തിലാണ് അവരുടെ പ്രേമം ഇങ്ങനെ പൂത്തുലഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഫൈസൽ പറയുന്നത് ഡോറ നിൻ്റെ പേരിലുള്ള അമ്പത് ഏക്കർ റബ്ബറും തോട്ടം എൻ്റെ പേരിൽ എഴുതി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉടനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും അപ്പൊ ഡോറയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ ഇവനിങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണി മുറക്കി അപ്പൊ ഡോറ എന്ത് ചെയ്തു ശരി സമ്മതിച്ചു എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അമ്പത് ഏക്കർ റബ്ബറും തോട്ടം നിനക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് ഏർപ്പെട്ടു അത് ഫൈസന്റെ പേരിൽ എഴുതി കൊടുത്തു കറക്റ്റ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞില്ല ഇവർ തമ്മിൽ തെറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കച്ചറായി അടിയായി ഡോറ കോടതിയിൽ പോയി എൻ്റെ പേരിലുള്ള അമ്പത് ഏക്കർ റബ്ബർ നോട്ട് എനിക്ക്
റബ്ബർ നോട്ടം തിരിച്ച് ഡോറക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് വിധിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് എ ത്രെട്ട് ടു കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി എമൗണ്ട് കൊഹഷൻ അത് കൊഹഷന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഇതിനെന്താണ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് കൊഹഷൻ ഇതിന്റെ ഭാവി ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മറ്റാളുടെ സമ്മതം നേടിയെടുത്തത് കൊഹഷൻ പ്രകാരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ കോൺട്രാക്റ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത്തരം കോൺട്രാക്റ്റുകൾ വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്റ്റാണ് എന്താണ് വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടിയുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിർ നിൽക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം ആ കോൺട്രാക്ട് നിലനിർത്താം അതല്ല അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടി പറയാണ് എന്നെ ചതിച്ചിട്ടാണ് എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നെ ത്രട്ടൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് ചേർത്തത് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വോയിഡ് കോൺട്രാക്ട് ആയി എത്തി തീരും അപ്പൊ എഫക്റ്റ് ഓഫ് കോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ കോൺട്രാക്ട് ഒരു വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ട് ആയി തീരും ആരുടെ സമ്മത പ്ര ആരുടെ സമ്മതമാണോ നമ്മൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നേടിയെടുത്തത് അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം അവർ പറയാണ് യെസ് ഐ എം റെഡി ടു ഡു ദിസ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് എ വാലിഡ് കോൺട്രാക്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് നോ ഈ കോൺട്രാക്ട് ഞാൻ സമ്മതമല്ല എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വോയിഡ് കോൺട്രാക്ട് ആയി തീരുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ടു പ്രകാരം നമ്മളോട് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് കൊഹഷൻ സംഭവിച്ച ഒരു കോൺട്രാക്ടിന്റെ കീഴിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുകയോ നിങ്ങളത് മേടിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും അത് അർഹതപ്പെട്ട ആളിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ദൻ ഇവിടെ ഒരു ടേം കൂടി വരുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഡ്യൂറസ് എന്നുള്ളത് ഡ്യൂറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൊഹഷന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ലോ പ്രകാരമുള്ള ഇക്വലൻ ടേം ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലോയിൽ കൊഹഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്യൂറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് കൊഹഷൻ തന്നെയാണ് അതായത് തൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ സമ്മതം നേടിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നേടിയെടുക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും വയലൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ത്രെട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇംഗ്ലീഷ് ലോ പ്രകാരം ഡ്യൂറസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ലോ പ്രകാരം അതിനെ കൊഹഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്